Bóluefni við kórunuverinu er væntanlegt hingað til lands í fyrramálið. Bólusetning hefst svo þriðudag. Fyrsti skamturinn kláraslega öllum líkindum fyrir áramót. Ríki Evrópusambandsins hófu bólusetningar í dag. Fyrsti maðurinn til að fá bóluefni í Danmörku segist hlakka mest til að geta knúsa barnabörnin á nýjan leik. Tæplega 30 manns hringdu í ný opnaðan neyðarsíma píeta samtakana um jólin. Brín þörf hefur verið á sólarhingsþjónustu fyrir fólk sem glímir við sjálfsvíkshugsanir, segir kynningastjóri. Fjöldi fólkslaði leið sína í kringluna í dag til að skila og skipta jólagjöfum. Viðmælendur fréttastofu vonuðust flestir til að færri yrðu í sömu erindagjörðum en raunin varð. Gerð hefur verið þrífítar útgaf af einum stærsta helli landsins, slíkt hefur aldrei áður verið gert hér á landi og verkefni er líklega einstakt á heimsvísu. Gott kvöld. Fyrsta sendingin af bóluefni Pfizer er væntanleg til landsins nemma á morgun og hefst bólusetning svo á þriðudag. Fyrstu skamtarnir verða gefnir framlínu starfsfólki á spítölum og íbúum á hjúkrunarheimilum. Von er á flugvil með efninu frá Amsterdam í fyrramálið. Þaðan fer það í hendur fyrirtækisins Distika sem sér um hýsingu þess og dreifingu hér á landi. Distika tekur á móti bóluefninu í fyrramálið. Og þá þarf að aðduga hvernig hittast þegar ég var í flutningunum og aðduga allir pappírar og gögsíu með sendingunni. Og það er síðan í höndum Pfizer að leggja mat á flutningin og svona að losa sendinguna í notkun á Íslandi. Og hvað ef að hittast þegar þegar hefur eitthvað raskast eða að bólefni er ekki lægi? Já, þá er það þeirra að meta það hvað hérna hvað við getum gert í því en við skulum bara vona að þessu er öllu vel pakkað og það sé í lægi með sendinguna. Ef grændljós fæst tekur heilsugestlan við keflinu og heldur utan um bólusetninguna sjálfa. Þegar við fáum bóluefni þá byrjum við strax á því að kalla til okkar í generaltrugu þá starfsmenn sem eru á fyrsta forgangslista hjá okkur, það er þeir sem er í framlínu og þannig ætlum við að kera generaltrugu á Suðurnarspurninni. En hins vegar þá munum við á sama tíma fara á hjúkrunarheimilinn með bóluefnið þannig að hjúkrunarfræðingarnir á hjúkrunarheimilunum á höfuðbrókarsvæðinni geti bólusett sína íbúa strax en það er einmitt þeir sem er í þessum fyrsta hópi. En svo fyrir eitthvað hluti að þessi bóluefni hann fer út á land er það ekki? Jú, við á höfuðbrókarsvæðinni erum bara með okkar hluta en síðan er þetta skipulagt svið bara væntanlega á öllum heilbrigðistofnunum utan höfuðbrókarsvæðið Sóttvarnalæknir setur upp fyrirkomulag yfir þá sem fá fyrstu skamtana. Óskar segir bólusetninguna ekki þurfa að taka langan tíma. Þetta tekur svona sólarhring eða rúmlega það, þannig að við erum kannski ef við fáum þetta um hátíð á þriðudag, þá er þetta þriðudag um vikudagur sem við erum að klára þetta efni og við gerum það á tveim sólarhringum. Er þetta ekki stærsta jólagjöfin sem Íslendingar fá þessi jólin? Jú, ég held það. Ég held að við séum öll í skíjónum með að það Ljúkum þessum fara aldrei að missa hvort við gerum verulegt hlýja á honum þannig að við getum anda léttar og fara að haga okkur eðlilegar. Er búið að ákveða hver fær fyrsta skamptin hjá ykkur? Ég held að sé ekki að endilega ákveða hjá okkur en ég á vona því að þetta verði tvíð þetta annars vegar starfsmenn spítalans sem er jú í fyrsta forgangsvopnum og verða fyrstir til en síðan erum við með ákveðið skipra hjá okkur þannig að þá verður eitt af hjúkunarna heimilunum auðvitað fyrst Já, og bólusetningar gegn kórnuverinu hófust innan 20 aðeldaríkja Evrópusambandsins í dag. Íbúi á öldrunarheimili í Óslo sem var fyrstur bólusettur í Nori segir að sér hafi liðið eins og fyrsta manninum á tunglinu. Aðeldaríkja Evrópusambandsins og Nori úr fengu í gerð hvert og eitt tæplega 10.000 skamta af bólefni gegn COVID-19. Í dag hóf samaðilegt bólusetningar átak sambandsins. Þetta er ekki einn dag fyrir mér, þetta er ekki einn dag fyrir þeim sem hafa lesið þeim bóð í þessu trúkla Slóvakia, Ungverjaland og Þýskland byrjuðu að bólsett í gær, þvert á vilja Evrópusambandsins. Belgia, Lettland og Luxemburg hefja bólsettingar á morgun, hérlendi sem stemt á að byrja á þriðudaginn, Írar byrja á miðjúkudaginn og Hollending er ekki fyrir en 8. janúar. Langflest ríki og hófi hins var bólsettingar í dag og settum tíma, þar á meðal Norrlöndin. Svo? Þú var ekki klart, sendist ingenting. Vaksínet er sem sagt et ljus í mörkjöt. Men det innebär inte att faran är över, utan vi måste fortsätta att följa myndigheternas rekommendationer så som att hålla avstånd, tvätta händerna, 
Vi måste hålla i och hålla ut lite till. Enstaklingar och hjukrunar och dvallarheimulum och helbrigstarsfolk i framlignustörvum finns det fyrstu skantarna av Norrlöndunum. God förelse, egentligen. Nästan som om första månaden på avstånd gick på månaden. Leif Heiselberg, 79 år i på hjukruna heimili Ovensvjöm, reyða á vaði í Danmörku. Det var det. Og du fikk det hele med i trøyen. Det hele kom med. Ja, det var godt. Det var godt. Så har vi vaksen ned den første. Og helbreds av herra Danmarkur fyldtes med i beitni utsendingu fra skrifstofu sinni. Men det er, altså det her det er bare vi, altså det har det litt som om vi har været nede i sådan en skuldekrav. Vi har bare været i krig og krig og krig med den her elendige virus. Nu kommer våbnet, ikke? Leif segir slakka einna mest til að geta knúsa barnabörnin á nýja leik, en til þess að lífið komist aftur í samt horf sér samstæða mikilvæg. Men ég går jo stæði hér lítið euforisk over at de sånn kan bli uenig om að hele Europa det ryger i gang på en gang. Det er jo ikke så sjovt at blive raske i Danmark, hvis vi lå og døde nede i Italien. Så det er det, jeg synes, der glæder mig mest. Það eru 30 manns hringdu í neyðarsíma Pieta samtakana yfir jóladagana 3. Kynningarstjóri samtakana segir hátíðirnar erfiðan tíma fyrir marga. Ljóst sé að brýn þörf sé á þjónustu fyrir þennan hóp allan sólarhringin, allan ársins ring. Pieta samtökin sinna forvarnarstarfi gegn sjálfsvígum og sjálfskafa og stiðja við aðstandendur. Í júli var opnuð sérstök símalína sem fólk getur hringt í allan sólarhringin en áður hafði aðeins verið hægt að hafa samband á skrifstofu tíma. Símtölin urðu strax fleiri en starfsfólk Pieta átti von á og fjölgaði hratt. Hildar símtöl síðustu mánuði hafa verið um 500, þar af 200 á mánuði utan hefðbundins opnunatíma. Á aðfangadag, jóladag og annan dag jóla hringdu 29 í neyðarsíman til að fá hjálp við sjálfsvíksugsunum. Í aðdraganda jóla voru þetta mikið til aðstandendur en svo þegar dró nær jólum og þá fór þetta meira að vera einstallingar að hringja fyrir sig sjálf. Þannig að það var svolítið svona áhugaverð þróun á því. Það voru fleiri símtöl í símanni yfir jólin heldur en svona alla jafna í desember. Þannig að það er bara gott að fólk hefur verið að nýta sér þetta, gott að fólk er að hringja og er ekki eitt að berjast við sín vandamál heldur fær sér þá aðstaf sem er í bóði. Hjálparsími Rauðakrossin 1717 hefur einnig tekið á móti auknum fjölda símtala á þessu ári og um hátíðarnar hefur orðið 33 prósent á aukning miða við í fyrra. Fleiri hringja á nóttunni og símtölin eru lengri og alvarlegri en áður. Inga segir brýnt að góð úrræði standi þeim sem glími við erfiðleika til boða allan sólarhringin, allan ársins ring. Og gríðalega mikilvægt að halda þessari þjónust áfram því að þörfin er svo sannarlega þessi staðar. Og fólk er að nýta sér þetta og þá sérstaklega þau sem eru og hafa verið að koma til okkar, okkar skjólstæðingar. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín í suðurhluta Bretland sem helgina vegna óveðurs. Hundrað og ellefu flóða viðvaranir eru í gildi víðsvegar um landið. Óveður hefur gengið yfir suðurhluta Bretland síðustu sólarhinga. Vindraði hefur mælst alltaf 45 metrar á sekundi í suðurhluta landsins í dag. Starf sem er almenningsamgangna hefur raskast víða vegna úrhellisrigningar. Um 1700 heimilega er án rammaks í Wales og þúsundir íbúa Bedford skýris hefur verið ráðlagt að yfirgefa heimilega sín það sem áin ús hefur flætti við bakka sína. We normally walk under the other side of the bridge. There's a fourth tunnel. It's completely underwater. Hundrað og ellu flóðavífarnir eru gildi víða um Bretland og geta aðstæður í sumum tilvíkum orðið lífshættulegar. It's not exactly been the best year. And it's just another thing to add to 2020 of things that are not good. Íbúar Bedford hafa tekið höndum saman til að reyna lágmarka tjónið. Everyone rallied round last night from about six o'clock all the way through to three o'clock this morning. People, um, local neighbours were digging the trenches, bringing sandbags. Úrhellis rigning lék íbú á portugölsku eigunar Madeira einni grátt á jóladag. Tugum var gert að yfirgefa heimili sín og nokkur hús skemmtust mikið. Það því hús, það þú þetta strúi þér fyrir þeim fyrir. Nóð svo brún að það. Ondinn á hans því mjög skar og svo mjög spæsk hans því hann segir þetta þeim fyrir. Í dag var fyrsti almenni opnunadagur margra verslana frá því fyrir jól en frestu til þess að skila og skipta jólagjum er í mörgum tilvikum aðeins til áramóta eða fyrstu daga nýs árs. Það var töluvert af fólki í kringlunni þegar fréttastofa leitar við í dag og flestir í sömu erindagjörðum. Ég er að skila 
og sjá hvað því fæ eitthvað í staðinn. Það var svo leiðst veður en við datt aldrei í huga að það væri kannski ekki svo mikið að gera í kringlun akkurat núna. Fólk væri svona enn að jafna sig. Við vorum nú að vona að það væri bara... Það yrði lítið að gera. Fólk myndi bara hlaupa og skipta og bara svo einn. Má ég spyrja hvaða erindið átti í kringlun núna? Erindið er nú með frúnni bara hérna að skipta einn um pakka svona. Á meðan að það er svona ekki komið yfir strikið. Þú hinkrar á meðan? Já, og ég hinkra á meðan. Er þú ánæm með það sem þú fyrst í jólagjögg? Já. Hvað var í uppáhaldi? En hann er svona rafmagslanga. Rafmagslanga? Þetta var svona, þetta var jálmenni. Og eitthvað finnst alltaf að standa í röða að byggja eftir skiptum? Já, við bara halda tveggja metra á mikli bili og þá eru góð heldur bara. Fjölda takmörkunum breytti náttúrulega mjög miklu. Þessi megum bara með hundra inn í einu en venjulega væri miklu, miklu meira. Samt er ennþá, það er mjög mikil sala, endalist flæði. Það er bara hálfláksmessa var alveg stóðsprengja. En það er sund sem breytist ekki? Já. Breyttur eitthvað þinni kauphefðun fyrir þessi jól? Nei, sko, ég er, kannski minn aldur er minn í netkaupum. Þannig að, hérna, ég er ekki mikið þar, þannig að ég hef þurft að fara í búður en ég var bara tímalega. Kiftir miklu meira netinu? Maður vill helst ekki þér að koma hingað. Neðist þér? Í dag, já. En manni líður samt eins og maður eigi ekki að vera í þetta, sko. Það er fínu þannig. Flugöldamarkaðir Björgunarsveitana verða opnaðir á morgun. Bjarni Rúnarsson, fréttamaður, er hjá Björgunarsveitinni Ársæli út af Granda í Vesturbæði Reykjavíkur. Það sem verið er að gera allt klást, er allt til reyðu? Já, það svona er að nálgast. Þetta er svona, það er verið að taka upp á kössum og keira í bretti og raða í hillurnar. Hann er hjá mér á Þorvaldur. Hvernig hefur þessi fjáröflun gengið, já, hvernig verður hún frábrugðin seinustu árum? Já, hún náttúrulega tekur mið að þeim sóttvarnareglum og nándareglum sem er í þjóðfélagin dag og við verðum að bregðast við því og höfum gert það og erum tilbúin að taka við því. Það eru náttúrulega engar árumóta brennur í ár, búist þið við minni sölu? Nei, við höfum ekki vona minni sölu og gerum bara ráð fyrir að fólk sé núna að fara að kveðja ár og ég með stæl. Þetta er komið tími til, vókist þið búin að vera í ákveðri átta mánuði og það er bara kveðjan með stæl og allir koma og gera það. Þeir sem vilja ekki kaupa flugvelda en vilja styrkja byrgurinsundar, hvernig geta þeir borið sig að? Já, það er til dæmis á rótarskoti, það er til sölu hjá öllum aðilum sem og hægt að styrkja alla sveitir, mæta á sölustað og styrkja þeir. Það er að gera það marga vegum. En hefur þetta ár verið erfitt fyrir ykkur í byrgurinsundanum þegar gátu þið ekki selt neyðakallinn til dæmis? Já, sérstaklega það, við erum að fresta sölu neyðakallsins, þar lendi fór ein stór tekjulind frá okkur í bili og erfitt að brúa það byr. Þannig að þetta hefur verið frekar erfitt ár, uppdráttar í þeim efnum en vonandi ná við styrk okkar aftur núna í gegnum hlugöldasölun og við treystum á það að þjóðin komi og standi á bakvið okkur. Þannig að hún er mikilvægari núna en að sem aldrei fyrir? Hún er aldrei verið eins mikilvægar akkurat núna og að fólk komi og standi á bakvið okkur og gerum þetta með stæl. Gangi ykkur vel og hlugöldasalinn hún opnar hérna klukkan tíu í fyrir málið og við segjum þessu lokið hér frá grandanum. Gerðu það ekki fyrir þetta. Nú snúum okkur að öðru. Stefáns hellir, eitt stærsti hellir landsins, er nú aðgengilegur í sýndarverileika. Hann er fyrsti hellirinn hér á landi sem mældur hefur verið upp í þrífitt. Stefáns hellir er í Hallmunda hraunin norðaustur af Húsafelli. Hér áður fyrir var tenging á milli hans og surts hellis, en hraun hefur orðið til þess að ekki er lengur innangengt á milli þeirra. Stefáns hellir er eitt stærsti og jafnframt áhrifamesti hellir landsins en hann er alls um 1500 metra langur og nú er búið að kortleggja þennan helli með áður óþekktum hætti. Við erum búin að vera að þrífitar skanna hellin í bestu mögulegu geðin til þess að útbúa líkan sem að verður mögulega hægt að nota í sýndarverðileika. Og fólk geti upplifa hellin án þess að þurfa að koma. Til þess að skanna hellin var notaður þessi forláta þrífitar leiserskanni sem kostar á við ágætan jeppa. og hér má sjá útkomuna. Það sem er merkilegt að Stefán Sætli var það að þegar að Stefán fann hann 1917 ungu maður, 16 ára gamall, þá var hellinu sennilega með áhrifamestu og fallegustu raunhellum í allir í veröldinni. Það var mjög skreittur, það var mikið að dropstjönum hér og þar í kvalingunum, með göngunum og veggjum og mjög mikið að dropstráum í loftinu en þetta er allt horfið. Ástæðan er svo að miklar mannaferðir hafa verið um hellin allt frá því hann fannst. Átni vill að aðgangi að hellinum verði stýrt 
og að fólki verði einnig bóðið upp á sjá hann í síndarveruleika, til dæmis á náttúrugrifasöfnum. Jón segir að þetta hefur verið mikil vinna en hann var í hellinum í 15 daga. Og var bara neðanjarðar heilu dagana að, að skanna og, og þetta venst ágætlega verið í myrkrinu því við erum með, með auka lýsingu og, og svo er maður alltaf með félagskap að hérna, maður fer ekki hérna niður einn. Þetta er eitt, eitt stærsti helli landsins, er ekki svo til geggjuna að byrja á honum? Jú, það er, það er algjörlega galið í rauninni að byrja á að skanna eitt stærsta og flóknasta helli á landinu. En þetta er bara eitthvað sem við vildum koma til skila. Ef við getum þetta, þá getum við allt. Jón segir að svona nokkuð hafi aldrei verið gert hér á landi áður og að verkefnið sé mögulega einstætt á heimsvísu. Já, við lítum algjörlega á þetta að við séum bara í frumkvöldastarfi og við erum að gera það bara þau bestu gögn af helli sem að mögulega hægt er að gera. Kostnaður við verkið hleypur á miljónum en það er að mestu fjármagnað með sjálfbóðavinnu og frjálsum framlögum. Til stendur að kortleggja surtsetli með svipuðum hætti í samvinnu við jarðvísendadeilt háskóla Íslands. Árni segir að svo sé stemmt að því að skanna enn fleiri hella í framtíðinni. Og sérstaklega er ég að hugsa um viðkvæmustu skreyttu hellana sem við eigum eins og Jörund, Árna helli, Kalmas helli og marga fleiri að gera þeim sýndar verður leika líkun og gera fólki kleift að heimsakja þá þar. Og nú veit ég að við getum gert það. Hópur sjálfbúaleiða í Mývasveit hefur nýtt tíman í faraldrinum og varið mörg hundruð klukkustundum í að laga skíðaliftuna í sveitinni. Liftan sem var sett upp fyrir um tveimur áratugum hefur lítið verið notuð síðustu ár og lágun undir skemmtum. Þetta var orðið þannig að kannski liftan gekk í kortir og svo var hálftími í viðbóti að komi sér í gangattur og alls konar svona. Þannig að nú eru við náttúrum bara að búna að endu nýja mikið að þessu vélar búna því og þessu drasli sem að þarf til þess að halda þessu gangandi. Þannig að núna á hún að bara ganga eins og drottning, þessi gamla fína lifta. Skíðasvæðið við kröflu í Mývasveit lætur ekki mikið yfir sér en þar er þó góð skíðabrekka, lítill skáli og lifta sem Mývetningar settu upp fyrir tveimur áratugum. Svæðið hefur smá saman drabbast niður þar til nú í vetur þegar nokkrir sveitungar tóku málin í sínar hendur. Og menn eru bara hérna búin að vera myrkarana villi í, í mistórum hópum og hangandi hérna uppi í möstrum í brjáluðu veri að, að brasa allt í sjálfbóðinu og við fengum samt sem að styrk frá hérna landsvirkjun, það er svona samfélags styrkur hans við sóttum við fengum þar smá eira og annars er þetta allt bara meira og minna unnið af fórundrum og, og velunurum. Þetta hefur verið svona síðan í maðan eftir mér að, að samtakamátturinn í þessu samfélagi er rosalegur og það er einhvern veginn þegar að einhver færi einhverja svona flugu höfum við eins og þetta sem er risastort verkefni og er unnið glórulaust að þá er menn bara tilbúnir. Stefán segir að viðgerðin hafi gengið vonum framar og nú sé bara beðið eftir grænu ljósi frá sóttvarnar í yfirvöldum til að opna skíðasvæði. Reikna þú með að standa af ektina hérna í vetur? Já, ég var hérna með kaffibóllan í hæri og kíki, sé ég reikna með því, það verði eitthvað svona um til bara og kannski rennum að sér einu og einu að ferð sko. Þó að lítið sé þetta ferðast á tímum heimsfaraldurs er hægt að upplifa tilfinninguna sem því fylgir. Það finnst í það minnsta fólki sem hefur þegi bóð um síndar flugferð en miðaldra norðmaður býður upp á hana í eldhúsinu heima hjá sér. Sann, baðu þér að fara og hún klæða að þrengja ekki nú mæð. Að sitja kýra á sama staðinn samt að vera að ferðast hvað Jónas Hallgrímsson fyrir margt löngu. Og sennilega er ekki hægt að komast nær því en í eldúsinu hjá Gunnari Húnskor í Sannefjórd í Noregi sem býður upp á síndar flugferðir. Hann saknaði þess sjálfur að ferðast og það hann kom hugmyndin og nú rekur hann líklega eina flugfélagið í heiminum sem skilar hagnaði. Já, þetta er svo gera við. Líkti gott að við. Ferðin er heitið á kunnuglegar slóðir. Jeg hadde datter av meg, jeg hadde jo med seg en jenting nå til Ibiza. Det har vært vinklubber, fotballturer, golf. Farangurinn er så settur á öruggan stað fyrir ofan eldavélina og síðan haldið af stað. Er du klar? Tilfinningin er greinilega býsna raunveruleg fyrir suma. Det er jo reelle litt som flynervla. Det er flær litt, det er følelsenar. Jeg har sjekket hver i går og tenkte bare, åh, det her kan bli faktisk litt mye. 
Hei, hjertelig velkommen ombord, det er fra Cockpit. Jeg ber dere også ta en liten sjekk på sikkerhetsbeltene, at det er gått på, at dere retter opp stolryggen. Og en så i øvrum flugferdene med både på drikki. Og da er det mer å si at alle er lendingarljós. En då avfangastaðurinn sé så sami og brottfarastaðurinn, hva er folk skemtun úr þessu flygi? Jeg var på et foredrag med Arne Ness en gang, senior, og han sa det at man må aldrig slutte å leke selv om man blir både voksen og gammel. Og det er veldig sant, altså. Skemtileg norsk framtaksemi. Og þá að veðri, það dregur smá saman úr vindi næsta sólarhringin og munu veðu viðvaranir falla úr gildi hver og fætur annar í kvöld og í nótt. Á morgun verður lengst af hvöss norðanátt, suðaustan til á landinu og kviðótt, en annars verður vindur hægari. Kalt heimskotaloft verður með norðanáttinni og fristur um allt land og það mun ganga á með jeljum. Á norður og austurlandi en bjart veður sunnan og vestanlands. Hrafn Guðmundsson fyrir veðurhorfurnar á eftir íþróttum og það er Einar Örn Jónsson sem sér um þær í kvöld. Liverpoolum er þryggjastega fórskot í ensku úrvalsdeldin í fótbolta, þrátt fyrir að mistega sig á heimavelli í dag. Gilvið þó Sigurðsson var hetja Everton í gærkvöldi. Íslensku landsleismennirnir í körfubolta í spænsku deldinni voru í eldlínin í dag og Rússland verður svo gott sem ósynlegt á HM í handbolta í janúar. Fáni landsins sést hvergi og þjóðsöngur Rússlands verður ekki leikinn fyrir leiki. Þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Bóluefni við kórunuverun er væntalegt hinga til lands í fyrramáli. Bólusetning hefst svo á þriðuta. Fyrsti skamturinn klárast að öllum líkindum fyrir áramót. Ríki Evrópusambandsins hófu bólusetningar í dag. Fyrsti maðurinn til að fá bóluefni í Danmörku segist hlakka mest til að geta knúsa barnabörnin á nýjan leik. Tæplega 30 manns hringdu í ný opnaða neyðarsíma Pieta samtakana um jólin. Brín þörf hefur verið á sólarhingsþjónustu fyrir fólk sem glímir við sjálfsvíkshugsanir, segir kynningastjóri. Fjöldi fólks lagði leiðsýna í kringluna í dag til að skýla og skipta jólagjöfum. Viðmælendur fréttastofu vonuðust flestir til að færri yrðu í sömu erindagjörðum en raunin varð. Og gerð hefur verið þrífítar í útgáfa af einum stærsta helli landsins. Slíkt hefur aldrei áður verið gert hér á landi og verkefni er líklega einstakt á heimsvísu. Næsti fréttatími verður í útvarp eins og venjulega klukkan 10 og vefurinn rúpunturis er uppfærður allan sólarhingin en sjónvarsfréttir verða ekki fleiri í dag. Minnum á rúfappið. Takk fyrir samfélgina um helgina og hafið það gott. Á rúf í kvöld. Jólalandin, það er komið að hinnum árvisa jólaþætti. Allt er hægt. Þriði pótlin er ný íslensk heimildamynd. Hún er ferðasaga en líka hreinskilega.